Bueno, ¿cómo les va? Eh, esta, discúlpenme la, la eh, dificultad para empezar, no entiendo todavía cómo son los sistemas estos. Yo me llamo Fernando Martín Peña, soy responsable del área de cine de Malva. Eh, desde ahí estoy haciendo, eh, lo empezamos el miércoles pasado, una cosa que se llama Basofi, que es algo que hacemos todos los años y que es una muestra de rarezas de la Filmoteca Buenos Aires. La Filmoteca Buenos Aires es una enorme colección de películas armada con los materiales de varios coleccionistas privados, y este año es el primer año en que, por razones que todos conocen, eh, lo hemos hecho virtual, y, es un, y pese a ser virtual y que sale por un canal de YouTube que se llamaba Sofi Online, eh, hemos tratado de preservar la, el carácter, digamos, de festival, de evento festivalero, eh, manteniendo horarios, ¿no? Es decir, subimos las películas a las plataformas, pero no las volvemos disponibles hasta esos horarios que dice en la grilla del museo. Entonces hay películas a las 6, a las 8, a las 10, los fines de semana hay más horarios. Eh, y hasta ahora, empezó esto el miércoles pasado, y hasta ahora está funcionando muy bien, y de hecho la, la cosa esta de, de los horarios permite que en el chat de, de YouTube, que uno puede ver al lado de la película antes de que la película empiece, mientras lo que ve es una imagen congelada, de pronto aparezca la gente ahí conversando, encontrándose, hola, soy Marcelo de San Juan, tengo torta frita, mate, dispuesto a ver la película, en fin, se arma una cosa que yo no esperaba y que la verdad que es muy muy linda de, 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 de contribuir a provocar. No nos podemos encontrar en la realidad, bueno, nos encontramos en la virtualidad y es, es la verdad es que es muy grato que esté pasando eso. Hoy tenemos un, una jornada en el Basofi eh, musical, eh, ahora a las 18 horas hay una película muy rara, muy difícil de ver, que se llama... La guerra, la música y nosotros, es una película que hizo una mujer, Susan Winslow, en el 75, creo, 76, eh, reuniendo eh, fragmentos de distintas películas de propaganda bélica norteamericana hechas en la época de la Segunda Guerra Mundial, eh, editadas de una manera muy inteligente, muy aguda, con un sentido, por supuesto, antibélico, muy bien pensado, es decir, usando materiales que habían sido de propaganda bélica para un sentido opuesto, ¿no? pacifista, y, y todo eso musicalizado con una enorme cantidad de covers de los Beatles. Eh, muy buenas versiones son con, con gente muy conocida, eh, de hecho es posible que conozcan el disco y no la película porque el disco acá se vendió bastante se llamaba así, La Guerra, La Música y Nosotros en inglés la película se llama All This and World War II eh, y por un tema de derechos esos covers justamente eh, el disco se consigue pero la película no y nosotros la vamos a pasar hoy a las 18 en el, en el Basofi después van a ver unos trailers eh, trailers le dicen ahora nosotros antes le decíamos colas en los cines de un par de musicales, de, de, o de películas en las que la música es muy importante eh, del cine argentino, un, El Astro del Tango con Hugo del Carril y Malambo de Alberto de Zavalía eh, y terminamos la jornada a las 22 con una obra maestra absoluta del cine argentino que si no la vieron nunca se la recomiendo pese a los prejuicios que alguno pueda tener con el cine argentino prejuicios que hay que demoler eh, que se llama Pajarito Gómez y que es una, también, una, así como la otra película, es una, eh, en, en términos de, 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 de sátira, ¿no? Es una película antibélica. Esta es una sátira en relación con los, eh, serían los en ese momento los cantantes de moda eh, prefabricados que, que, digamos, lanzaban al mercado las, las, eh, las, empresas, de, las empresas discográficas, ¿no? Este, como el fenómeno del Club del Clan, que por supuesto ahí había algunos artistas verdaderos, ¿no? de ahí salió Chico Novarro, por ejemplo. Pero, pero bueno, la película se burla de, de justamente de los de, de, de todo el conjunto ese como fenómeno y además de los medios masivos de comunicación. La película es del 65 y en el 65 el concepto mismo de fenómeno de, de masas, de más media, digamos, era un, era un concepto nuevo. Entonces es interesante la película. Y 
fue escrita por el poeta Paco Urondo y por el humorista Carlos del Peral, que fue con Landrú, uno de los fundadores de Tía Vicente. Así que si no la vieron, véanla. Las películas se ven en, en el canal de YouTube del Basofi, que se llama Basofi On Guión Medio Line. Entran ahí y a la, a la hora que les digo, Pajarito Gómez a las 22 y eh, La Guerra, La Música y Nosotros a las 18, las pueden ver ahí totalmente gratuitas. Eh, y sí, como dice Soledad ahí, en la web de Malva eh, está el link que los lleva al Basofi. Siguen preguntando por el link, el link está en la web de Malva y si no, busquen en YouTube Basofi-medio online y lo van a encontrar enseguida ahí, ahí están ahí las las imágenes fijas de, de las de las dos películas y de una presentación para cada película que se habilita antes para dar una idea de qué es de qué es lo que van a ver ¿no? eh, esto va a durar el basofi va a durar hasta eh, el domingo el domingo 3 con la misma modalidad eh, salvo que a la grilla que está en el Basofi le vamos a agregar Basofia, no, Basofi online, es una diferencia, Basofi es otra cosa, este es el Basofi. Eh, a la grilla que está, que está online en la web de Mablo le vamos a agregar un par de películas sorpresas eh, que vamos a revelar en, en los próximos días, pero créanme que las películas sorpresas son, eh, eh, no se las van a querer perder realmente porque... Eh, eh, les puedo anticipar una que es el, el, el abominable Doctor Fives, que es una película con Vincent Price que hace tiempo que no se ve en buena calidad y bueno, tenemos una copia bárbara y la vamos a pasar este, pero eh, vamos a ir anunciando día por día el, el fin de semana, el sábado y el domingo porque la grilla está muy cargada y, y tengo que ver cómo administrar las películas o sea, que, a qué hora pasar cada película pero esa es una película que vamos a dar y que hace tiempo yo tengo ganas de pasar. Eh, también tenemos un estreno mundial, un estreno mundial por un eh, accidente que tuvo eh, una gran amiga, que es la actriz Antonella Costa, que hizo una pieza audiovisual muy interesante, que se llama Los Ojos, en donde ella le da vida a un, a un monólogo, eh, en, en términos visuales eh, muy, muy atractivo, me parece muy... aparte visualmente muy fuerte ¿no? eh, y, y eso se va a estrenar el sábado a las 5 de la tarde también en el marco del Basofi ¿Qué les puedo contar acerca de Detrás de la Puerta? Detrás de la Puerta es una película muda hecha a fines de la década del 10 puede ser 1920 también que se acaba de se restaurar hace muy poco tiempo un, poco, un, un par de años nada más eh, que es una de las películas más violentas de la historia del cine norteamericano. Tiene situaciones que después la censura impidió, nunca más se volvieron a ver cosas así tan extremas. Está ambientada en la Primera Guerra Mundial, eh, y no, no les quiero adelantar el argumento, pero no se la pierdan si la pueden ver. Primero porque la restauración se ve como si la hubieran filmado antes de anoche la película. Eh, y después porque esa, esa violencia, esa intensidad de la película, para nuestro público tiene una importancia adicional. Horacio Quiroga, que como ustedes saben, fue crítico de cine, fue uno de nuestros primeros críticos de cine, escribió sobre Detrás de la Puerta dos larguísimos artículos, porque detectó, primero la vio en privado, en lo del, en lo del distribuidor, y le encantó, y hizo una, una crítica adelantada, incluso que era raro, diciendo que la película era fabulosa, y que se iba a estrenar. Y después, ya habiéndola visto, la volvió a ver en el cine y descubrió que el distribuidor le había cortado una escena. Y entonces hace una segunda nota quejándose del corte y explicando además por qué el corte altera dramáticamente toda la película. Bueno, son dos textos hermosos eh, y que tienen que ver con esta película, que hasta ahora estaba perdida, con lo cual no podíamos saber qué tanta razón tenía Horacio Quiroga, ¿no? Pero bueno, eh, ahora que está encontrada... Eh, lo podemos saber. Y además el restaurador de la película nos hizo una pequeña introducción y la va a presentar exclusivamente para el Basof. Bajen todas las persianas. No tengo persianas. Es, me puedo cambiar de lugar si les molesta tanto la luz. A ver. ¿Así? ¿Está bien? ¿Está mejor? Aparece la escena cortada, sí, está, está completa la película, la encontraron toda, en, en, la, la rearmaron con una copia norteamericana, dos copias norteamericanas y una rusa, 
encontraron. Así que está todo y lo que no está, está con imágenes fijas. Pero encontraron todo. Eh, y bueno, y como les decía, durante el fin de semana vamos a agregar títulos, sobre todo en trasnoche, me parece, porque me pare, no, hasta ahora no estamos haciendo funciones de trasnoche y todos los, los bus office han tenido eh, siempre funciones muy populosas en la trasnoche. Así que eh, vamos, vamos a las películas que vamos a agregar las vamos a agregar en trasnoche. Eh, ¿Por dónde se ve? Bueno, como decíamos, por eh, YouTube en el canal Basofi guión medio online lo que decía de los ojos de quién hablaba hablaba de la actriz Antonella Costa que en este caso dirigió una, una pieza audiovisual la llama ella, no le quiere decir corto por las características que tiene eh, y porque es parte de un proceso que ella está haciendo creativo eh, a Costa no, Costa Antonella Costa la actriz del viento, de muchísimas películas argentinas. Eh, viene trasnoche, efectivamente, Marcela, viene trasnoche, sí, sí. Sí, sí, porque no estamos haciendo trasnoche y no sé por qué no estamos haciendo trasnoche, hay que hacer trasnoche. Bueno, no sé si alguien tiene más preguntas o, o si ya estamos. me puedo escapar parece que todavía hay gente que se está sumando bueno eh, repito entonces algunas cosas eh, para los que aparecieron hace unos minutos yo me llamo Fernando Martín Peña estoy haciendo para Malva eh, el área de cine desde hace muchos años, desde el año 2002 y este mes estamos haciendo eh, actividades virtuales como ustedes saben y parte de esas actividades virtuales es el Basofi con B larga y Z y, y al final Basofi eh, que es un festival de películas raras eh, que sale por YouTube en horarios determinados, ¿no? en la grilla la grilla completa está en la web de Malva. Ahí está el link también para ir al canal. Es totalmente gratuito esto. Totalmente gratuito. Eh, y va a seguir hasta el domingo. Y la idea es que, bueno, el mes que viene hagamos otros ciclos similares que tengo que empezar a pensar. Porque en realidad no pensé que iba a tener este, este festival virtual, iba a tener la repercusión que tuvo. Entonces no, no, no me preparé para hacer otro. No va a ser otro festival así, pero sí vamos a hacer ciclos regulares como los que Malva siempre hizo, de manera virtual, hasta que se empiece a normalizar la situación. ¿Qué pasó con Faraón? Faraón estaba anunciada, pero YouTube tiene eh, unas políticas en relación con los derechos de autor que son bastante raras. Yo eh, conozco bastante el tema de los derechos de autor, lo he estudiado y qué sé yo, y yo entendía que era una película que estaba en dominio público, pero para, según YouTube no... Yo lo discutiría eso, pero en fin, eh, en todo caso ellos tienen un sistema por el cual cuando vos subís una película, ellos te avisan si se puede pasar o no se puede pasar. Lo cual está bueno porque te evita tener problemas, ¿no? Entonces nos dijeron que no se puede, no la pasamos. Y así nos pasó con otras tres o cuatro películas. Eh, que, que comente lo de ayer con Kabusaki, bueno, no vamos a hacer otra función similar porque se nos ocurrió muy sobre la hora eso que hicimos con, con Kabu. Fue una proyección de una película... Eh, vanguardista de eh, Mijail Kaufman, que era el hermano de Siga Bertov, ¿no? uno de los grandes cineastas soviéticos de la década del 20, es lo que se llamaba una sinfonía urbana, ¿no? es decir, en esa época, los 20, principios de los 30, hay varias películas eh, llamadas de vanguardia o consideradas de vanguardia, que en realidad tienen mucho que ver con la fotografía, eh, que son, son películas en las que se retrata un, un, un determinado, a partir de un determinado concepto organizador, se retratan aspectos de una ciudad. Eh, que sea, la película más famosa de esta, de esta línea eh, sería Berlín, Sinfonía de una gran ciudad, de Walter Ruttmann, que le permite a uno ver un día ¿no? en, en, en la ciudad de Berlín, Berlín 1929. Eh, y son películas que se llaman sinfonías porque desde luego están 
digamos, estaban acompañadas por música en vivo en el momento, pero eh, lo que decía Rudman y otros teóricos del tema es que la música debía surgir de la organización de las imágenes, es decir, había que encontrarle una música a través del montaje, que, que, que aunque la película se viera muda, el montaje debía sugerirle al espectador una cierta musicalidad. Eh, y bueno, y ayer pasamos una de estas sinfonías urbanas, se llama En Primavera, de Mikhail Kaufman, y en simultáneo, eh, a través de un vivo de Facebook, mientras la película salía en YouTube, Fernando Kabusaki y Matías Mango hicieron música para la película. Y la verdad es que, pese a algún tropiezo que tuvimos ahí, porque el vivo de YouTube dura menos que la película, pero bueno, hicimos otro, eh, el vivo de Facebook, perdón, dura menos que la película, este, salió muy lindo, la gente quedó muy contenta y eventualmente, más adelante, por ahí lo repetimos, en, en, tal vez en mejores condiciones, ¿no? Pero pero todos quedamos muy muy contentos con la, con la experiencia de ayer. Queríamos hacerlo porque en todos los bus office siempre hay cine mudo con música en vivo y acá no lo habíamos podido hacer hasta ahora. Y bueno, eh, casi en vivo porque Mango y Kabusaki tocaban desde su casa, pero en vivo al fin. Las presentaciones de las películas tienen su peso propio. Bueno, muchas gracias. Eh, alguna de las películas no pude verlas pero no me perdí ninguna presentación bueno, eso habla muy mal de mí porque se supone que la presentación está para invitarlos a ver la película si después ven la presentación y no la ven es que he fracasado igual le agradezco el comentario que entiendo elogioso eh, pero me, me ha pasado eso muchas veces en, en, con Filmoteca con un programa de televisión que hacemos con Roger Cosa eh, desde hace bastante en la TV pública, ahora no está saliendo al aire, pero esperemos que vuelva en algún momento, eh, que también mucha gente nos dice, como sale tarde, ah, yo siempre veo la presentación de ustedes, pero después me quedo dormida. Bueno, no sé, no sé uno entiende que, que la intención es elogiosa, pero la verdad es que uno no presenta la película para celebrarse a sí mismo, sino para hablar de... De, de, de un film que uno quiere compartir entonces el propósito de la presentación es que vean la película la de Piazzolla no va a estar online lo que va en los años del tiburón eh, sí va a estar en el ciclo que estamos haciendo con el museo los sábados hay un ciclo todos los sábados a las 20 donde pasamos eh, películas argentinas que estrenó Malva que estrenamos a través de Malva Cine es decir, películas contemporáneas del cine argentino independiente, eh, y Piazzolla, Los años del tiburón, está en esa lista. Después de la película siempre hay una conversación, también como ahora, <coughs> llamémosle conversación a esto, eh, con el director. Eh, y tenemos esa película en lista para, para, para pasar en un sábado de estos. <risa> Alguien dice que, bueno, sí, ayer pasamos hicimos un chiste y, y hablamos de una masterclass de, con el embajador de los países del este y rescatamos un antiguo sketch que hizo para el programa Caloy en su tinta que yo, yo trabajaba ahí cuando era hace muchos años y muchos kilos atrás eh, que dirigían Caloy y María Verónica Ramírez e hicimos un sketch con el Ricardo Spalter que sanateaba de ruso eh, muy bien y y bueno, y, y como ese año habíamos pasado en el programa de Caloy muchos, muchos cortos eh, soviéticos, checos, polacos y qué sé yo, cerramos el ciclo con una sanata en pseudo ruso dicha por Ricardo Espalter, lo trajimos especialmente de Montevideo para, para que hiciera eso, y ayer rescate, rescatamos ese copete y lo pasamos en el Basofi. Eh, todos los días es por YouTube, no solo el sábado, es hoy a partir de las 18, mañana a partir de las 18, el viernes, es hasta el domingo este ciclo. Eh, un señor ahí dice que me quiere a mí y a Salvador Samaritano. Bueno, muy honrado, porque Salvador fue muy, muy importante en mi vida profesional, fue el primer tipo que me dio un trabajo rentado, fue un gran amigo, fue un maestro, y un tipo al que todos los días recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño uno de los mejores tipos que he conocido es muy, es muy lindo eh, ojalá les pase admirar a alguien y descubrir después tener la suerte de poder conocerlo y descubrir que ese tipo es todo lo que uno imagi todo lo bueno que uno imaginaba que era, así era, era Salvador Samaritano 
y no, no me canso de, de recordarlo y de hablar maravillas de él porque se merece cada palabra de elogio que tengamos para su recuerdo. Así que gracias. Si me asocia con Samaritano, no, no puede haber mejor cosa que me diga. ¿Cuándo dejaremos hacer comentarios acerca del cuerpo? Y qué sé yo, cuando me sienta cómodo con él. Yo si estoy gordo, ¿qué quiere que le diga? El médico también me lo dice, no me lo digo yo solo. Discúlpeme si la ofendí. No, no sé si hay más preguntas que pueda contestar realmente. ¿Cuáles pasamos hoy? Eh, bueno, lo dije al principio, lo reitero. A las 18 va la guerra, la música y nosotros, que es una película... Está mal decir documental, aunque está hecha con materiales preexistentes, pero es una película de intención, por supuesto, antibélica, que hizo una mujer, Susan Winslow, combinando escenas de películas norteamericanas de la propaganda bélica de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto, parodiándolas, con eh, un montón de covers de temas muy conocidos de los Beatles. Pero covers, aparte, con... con digo, hechos por Elton John, digo, por artistas de, de primer nivel, una, una película muy poco vista... Eh, va a las 18 y a las, 20, a las 20 van trailers argentinos de películas musicales y a las 22 va Pajarito Gómez, una obra maestra de Rodolfo Kuhn, escrita por él en colaboración con Paco Urondo el poeta eh, y Carlos del Peral, el gran humorista fundador cofundador con Landrú de Tía Vicenta eh, sin duda el cerebro es mejor que el cuerpo bueno, yo preferiría una situación de mayor armonía general entre todos. Samaritano llevaba el apellido que merecía tener, no solo el apellido, el nombre también, Salvador se llamaba, mire usted, se llamaba Salvador Samaritano, si no era bueno, estaba condenado a hacerlo. Compartí el directo cuando termines, así que así, sí, no voy a comentar la estupidez de la otra vez, voy a guardar el directo, eh, sí. No, grita uno, no sé qué, en relación con qué cosa. ¿Dónde hay que entrar? Hay que entrar para ver las películas de manera totalmente gratuita en el en YouTube, buscar en YouTube basofi-medio-online. Y si no, en la web de Malva, eh, en la parte de cine, van a ver que está la grilla de programación y está el link que los lleva directamente a las, a las películas estas. <tose> Mis tres películas preferidas, qué sé yo, todos los días cambio de películas preferidas. Pero el maquinista de la general de Buster Keaton siempre está en 3 a 3. Impresionante Sexo en cadenas de William Dieterle, sí señor. Eh, es una película que dimos hace un par de días y es pionera porque es alemana, es muda. Y, uy, lo que preguntan ahí. Es alemana, es muda y, y eh, es, es pionera en reconocer que en las cárceles el sexo homosexual es, es normal, es parte de la normalidad. Este, alguien pregunta ahí si es posible volver a hacer la noche del aborto, que es una cosa que había inventado Fabio Manes, allá lejos por el año 91, creo, en un cineclub que teníamos. No, me parece que en esos términos es muy difícil de volver a hacer, pero lo voy a pensar, a ver si en un basofi futuro... Se puede plantear una remake de eso. No les cuento cómo era, pero fue, fue lo más memorable que yo voy a hacer a alguien en, en, en la historia de, de, de en mi historia de cine clubista, va. ¿Qué opinión tengo acerca de Netflix? Y qué sé yo, me parece que Netflix es una plataforma que eh, tiene, muy, tiene mucho menos de lo que a mí me gustaría. Me parece que, que está muy, muy mal curada, creo eh, creo que podría tener muchísimo más material del que tiene eh, y no entiendo cuál es el criterio con el cual pero bueno, eh, por ejemplo, a mí me permite ver series que me gustan yo veo, ve, veo veía de vez en cuando veo eh, me parece que las no, no soy un detractor de las series como muchos cinéfilos yo creo que en las series hay muchísimo material muy bueno y las veo ahí pero entiendo que hay eh, que hay que buscar por fuera de las plataformas también, me parece. Eh, por favor, noche del aborto. Una señora me dice que soy encantador. Bueno, muchas gracias. Usted también seguramente lo es. Eh, Twin Peaks, dice alguien enigmáticamente. No sé para qué. 
¿Qué pasó con CDA? Qué lindo estaba, no lo sé, no lo sé. Pero había una idea ahí que a mí me gustaba eh, conceptualmente, que tenía que ver con, con los, la televisión digital abierta, que era se llamaba Vacua, y que era una especie de archivo, de base, en donde iban a parar eh, contenidos para que cualquier... Eh, programador de cualquier parte del país pudiera trabajar con esos contenidos libremente, pudiera tomar esos contenidos y programar su canal como le parezca, en lugar de recibir esa programación ya cocinada desde acá de, de Buenos Aires, que es lo que siempre ha pasado, digo, cuando uno piensa en el federalismo verdadero, no piensa por ahí en esas cosas, ¿no? Eh, y es, ese vacua me gustaría que eso se resucite, ojalá. ¿Por qué muchos coleccionistas no comparten su material? ¡Eh! La gran pregunta. Eh, se me ocurren toda clase de groserías para decir sobre esos coleccionistas. Yo creo que está mal. Creo que el cine eh, hay que, digamos, termina, se realiza en el espectador. Es decir, eh, las películas tienen valor cuando otra persona las ve. A diferencia de lo que puede pasar con, con el arte tradicional que su carácter único lo vuelve valioso per se, ¿no? Es decir, un, un coleccionista de, de, de plástica puede tener un cuadro en su casa y no querer mostrarlo y ese cuadro es valioso lo mismo. Eh, no está bien que no lo muestre, yo me pondría eso, pero, pero el valor lo sigue conservando, entonces uno entiende esos rayos, porque está la guita en el medio. Pero en el caso del cine no se entiende, porque si una película no se muestra... Nadie sabe que es buena y además puede haber otra copia en otro lado y eventualmente mostrarse, con lo cual el, el encanutarla por un lado después termina siendo totalmente contraproducente. Y el valor de las películas siempre es cultural. Eh, no hay una pieza única, se supone que se han hecho muchas copias de una película, entonces cualquiera la puede tener en realidad. Entonces si uno tiene una película que le parece que es rara, lo importante es mostrarla para que verdaderamente esa película tenga valor en el descubrimiento de los otros son, es el público el que la va a volver valiosa a la película así que cada vez que me encuentro con un, un colegita canuto que encima te dice no, yo tengo tal cosa, pero jamás la van a ver que yo los he conocido ¿qué crees que te diga? yo no lo entiendo me parece una actitud estúpida en el, en el mejor de los casos con la mejor, la mejor palabra que se me ocurre es que es estúpida es estúpida Hola, ¿cómo me llamo? Me llamo Fernando Martín Peña. ¿Y usted? Este, Alguien dice que opina lo mismo, supongo que será en relación con el coleccionista Canuto. Bueno, le agradezco. Yo, la verdad que los he padecido en su momento. No, no existe copia. Me preguntan por London After Midnight, la película de Lon Chaney. No, que yo sepa, no, no, hay, no hay copia. Y ese es uno de los grandes film, digamos, de, 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 los, de la lista de películas perdidas más buscadas, supongo que esa película la encabeza eh, por las imágenes que hay de la película, ¿no? Ahí se me escapó, perdón, no, no, va muy rápido esto. Eh, el coleccionista Canuto debería ser título de la película, bueno, si hágala, <ríe> qué sé yo. Hola Fernando, es la primera vez que me conecto, bueno, yo es la segunda vez que hago esto. ¿Usas movie? ¿Te gusta? No, no lo uso, pero porque no soy, soy muy poco digital, ¿eh? me cuesta mucho, me siento mucho más cómodo con lo analógico, es un problema mío. Cuando me desnudé en el programa, no me desnudé, me saqué la remera, desnudo se imaginó usted, yo, yo no tenía los pantalones puestos y los zapatos. Eh, era por una película de Roger Vadim, que es un tipo que había desnudado a mucha gente en el cine, entonces me pareció que yo tenía que hacer el copete pero sin remera, estaba el escritorio acá, no, no, no es que anduve, igual, digo, la, qué sé yo, eh, eh, es, es, fíjese, ese año fue la única vez, en los 14 años que lleva Filmoteca al aire, eh, que nos nominaron a Martín Fierro, o sea que si hubiera sabido, eh, eh, me, hubiera tenido, me hubiera sacado la remera antes, ¿no? Eh, hablan ahí de la restauración si la pueden poner otra vez esa pregunta porque se me acaba de escapar, era larga y no, 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 no lo he visto ah, un laboratorio, no, no eh, no lo sé, ojalá eh, la Argentina tenía un laboratorio fotoquímico eh, es decir, un laboratorio en donde se, se copiaban películas y que nosotros usamos durante muchos años no solo para copiar películas sino para restaurarlas ¿no? es decir, el, el, el digital como soporte no sirve para preservar, sirve para difundir, 
para que todo el mundo tenga acceso a las películas, pero no sirve para preservar. Entonces, muchas películas argentinas que, que están en riesgo porque de pronto que yo, uno tiene una copia única de, de esa película y hasta es riesgoso a veces pasarla si los proyectores no están bien, eh, necesita ser duplicada, hay que duplicarla, hay que hacer una, un, un nuevo negativo a partir de esa copia positiva y de ahí nuevas copias. Pero sin el laboratorio fotoquímico son procesos que no se pueden hacer. Eh, y, y hacer un transfer simplemente digital no es tener no es preservar la película, es tener un fantasma de la película ahí y nada más. Eh, y la verdad es que eh, la gestión anterior del Inca dejó que se cerrara el último laboratorio que existía, no solo en Argentina, en la región. Eh, y yo no sé cómo nos vamos a recuperar de eso, porque en el medio las películas se van avinagrando, se estropean, se pierden. Eh, yo, se perdió porque La primera película dirigida en Argentina en, el, en, en la época sonora no por una mujer, que se llama Las Furias, la hemos pasado el otro día en el Basofi, el fílmico, el único fílmico que había de eso, se perdió, justamente porque el laboratorio ese no, no funcionó más. Eh, ese es un problema que se tendría que resolver con la existencia, con la puesta en práctica de una ley que se sancionó hace muchos años que crea la Cinemateca Nacional. Y hasta que no haya esa institución con su propio dinero y qué sé yo, las películas se van a seguir perdiendo, desgraciadamente. no Es una cosa que hasta ahora nadie nadie la, nadie la le da la importancia que realmente tiene. Perdón, me llaman corto. ¿Nos falta mucho para tener una cinemateca nacional? Sí, nos falta, la verdad es que siento que nos falta muchísimo. Creo que no lo voy a ver en vida. <ríe> Tengo esa triste sensación. ¿En qué página puedo encontrar info del corto? La verdad es que no sé, es un corto que yo descubrí revisando eh, la colección de la distribuidora Arquino. Es un corto que se llama Atención, un corto también antibélico, hecho en el, en el 59, que ganó un premio, ¿sabés? Ganó un premio acá en el Festival de Mar del Plata en el 61-62, me descubrí ayer, eh, y, y que es buenísimo, es un corto realmente genial. Está, es, ese lo hemos dejado online, Búsquenlo en Filmoteca Online y lo van a encontrar. Eh, es un corto espectacular, con de, de, de un diseño, una gráfica muy buena y un sentido de la síntesis muy potente. Eh, y es bien representativo de toda una escuela de animación checa que era formidable, que, que hoy la verdad es que es muy difícil de ver. Eh, ¿Ves, por ejemplo, uno dice Netflix? ¿eh? Si a alguien en Netflix se le ocurriera, este, no sé, hacer un viajecito, a, porque plata tienen. A, 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 la, a la República Checa meterse en el archivo y comprarles una cantidad de material representativa de, de esos años extraordinarios de animación que los checos tienen, yo estoy seguro que muchos espectadores se los agradecería, un buen programa de dos horas con los mejores cortos producidos allí, les, les puedo asegurar que son extraordinarios, la mayor parte ni tienen que subtitularlos porque son, son mudos, más mudos, son no tienen diálogos este, ese tipo de cosas no entiendo por qué no se hacen, porque no, no cuestan tanto realmente. El nombre del corto, atención, en, en checo se escribe posor con Z. Un Mickey Mouse soviético, no creo. Este, la, en la República Checa hay una mezcla ahí. No, no sé, no tengo noticias de eso. Ojalá se hubiera hecho, sería algo rarísimo, muy lindo de ver. Abajo Netflix, arriba Función Privada. Bueno, Rómulo Berruti y Carlos Morelli te lo van a agradecer. Sobre la crítica de Adorno al cine y si este puede ser una fuerza emancipadora hoy en día. Bueno, eh, en algún sentido yo supongo que sí. No quiero ser irresponsable porque no, no estoy familiarizado con, 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 ese, con esos textos de Adorno, pero... En, digamos yo creo que desde, desde, desde la revolución de la tecnología digital para acá eh, una cantidad de realizadores de artistas en realidad que, que jamás hubieran tenido acceso a, a la cosa cinematográfica porque dependía de un, una, un, una serie de herramientas de tipo industrial de pronto puede hacer su, su obra ¿no? eh, y, en, y desde ese punto de vista yo creo que sí ahora si pensamos en, 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 el, en, en lo del carácter emancipador, en el sentido inverso, es decir, de, del cine hacia los espectadores, ahí yo sería más eh, un poco más escéptico. ¿no? Pero de alguna manera también puede funcionar, porque cada vez que uno ve 
una película que lo, que lo conmueve o que lo emociona. A mí me ha pasado muchas veces que, que ver películas que me, que me sacuden de alguna manera eh, me liberan de ciertos prejuicios, por ejemplo, o de, o de ciertas ideas erróneas que uno tiene y qué sé yo. Y entonces, en ese sentido, hay una cierta moderada emancipación individual. Ahora, si pensamos en la emancipación así, tipo Revolución del 17, la verdad que no, no creo. Un pedido de Tommy Jerry hecho en Europa, pero nada que ver con lo que digo yo. Puede ser. Desconozco. Guarden este vivo, guarden este vivo. Bueno. Les juro que esta vez lo voy a guardar. Es pasarme el video. Eh, bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿O estamos ya...? Eh, ¿Dónde se podían descargar afiches? No sé dónde descargar afiches, pero le recomiendo una cuenta de Instagram que se llama eh, Papel ah, papel Archivo, Cine Papel Archivo, una cosa así, que la está haciendo Matías Gil Robert, que yo creo que es el tipo que más sabe de afiches en la Argentina. Y está posteando afiches muy lindos, mucho de la colección de Fabio Manes, con, con gran información al pie y, y, y mucho detalle, ¿no? Eh, Cine Papel Archivo, creo que se llama, es una cuenta de Instagram que tiene una cantidad de material alucinante y él la va incrementando todos los días, ¿no? Así que si le gustan los afiches, lo recomiendo que busque ahí. Raúl Walsh, que recomiendo una película de Raúl Walsh. Raúl Walsh ha filmado 300 películas, qué sé yo, toda la filmografía de Raúl Walsh es recomendable. ¿Un futuro brillante como Instagramer? ¡No! No, eh, eh, no sé, no, no creo. Qué curiosidad la de Fuller de mañana. Sí, eh, mañana damos a las, a las 20 en el Basofi una película de Sam Fuller, eh, que en realidad no es una película, es un episodio para una serie de televisión. Muchos directores importantes como Fuller, por ejemplo, Pekinpa, este, qué sé yo, eh, no sé. Eh, eh, bueno, ahora justo no, no, no me vienen otros nombres a la cabeza, pero durante los 60, muchísimos nombres del cine de los, de los 50 y de los 40 se pasaron a la, a la televisión, eh, o empezaron en la televisión, Robert Altman, por ejemplo, hizo un montón de episodios de Bonanza, Robert Altman, eh, pero hay muchos nombres que, que hicieron el salto inverso, Fuller empezó en el cine y terminó en la televisión, este, Joseph Lewis, ese es el nombre que no me venía, este, un capo del cine de clase B que pasó a la, tele, a la televisión e hizo episodios buenísimos, el propio Hitchcock hizo unos capítulos muy buenos para su propia serie de televisión, este, no muchos, pero hizo, hizo hermosas cosas para la televisión. Bueno, eh, eh, Fuller hizo un episodio que, a diferencia de, de otros trabajos más profesionales, más por encargo, este lo escribió también él. Es un episodio para una serie que se llamaba, una serie muy corta que hubo, que se llamaba El Caballo de Hierro. Eh, y bueno, eh, la verdad que es raro eso de conseguir, eh, lo teníamos acá en la Fimoteca en 16. Eh, hice un telecine y lo vamos a pasar mañana tal como se dio acá en la tele decir, con el doblaje neutro de la televisión de esos años ¿no? eso es raro, raro, de verdad y es bien interesante Spielberg, bueno, claro comenzó en la televisión, también tiene no, aparte de Columbo, tiene dos telefilms muy buenos tiene uno eh, que se llama Something Evil, que es, es de terror, que es buenísimo eh, descubrí el nombre de la película que más me conmueve en una clase de la FADU que había visto sin saber su nombre. ¿Y el nombre cuál es? No lo pones. ¿Qué, pre ¿Qué pregunta te gustaría responder que nunca te hicieron? ¿Qué pregunta es esa? <risa> Oye, ¿a qué hora se puede ver? A partir de las 18, tenemos a las 18, a las 20 y a las 22 distintos materiales en el Basofi Online. Mejor de, director de cine erótico. Esa es una pregunta. No, no vale mencionar a Vadim, porque Vadim me parece... Yo lo he dicho eso al aire. Me parece un chanta admirable. Yo no creo que fuese un buen director. Creo que tiene de carambola algunas películas interesantes, porque era, era, era un tipo bastante brillante. Pero no sé si fue un gran cineasta. Y menos de cine erótico, ¿no? Sí, encontró el, el descubridor de grandes bellezas, pero eso no lo... Digo, el erotismo en el cine es una cosa extraordinariamente difícil de hacer. No hablo de la pornografía, que es otra cosa. El erotismo, ¿no? la sugerencia de, de más que... La, que, que digo, se puede mostrar, este, incluso se puede ser explícito y no ser erótico. ¿no? Eh, y entonces el erotismo en cine es dificilísimo de hacer. Y, y 
digamos, y si hay que buscar ejemplos, la verdad que en este momento el primero que se me ocurre es, es de una película de 1931-32 con Hedy Lamar que se llama Éxtasis. Dicen que es la primera vez que eh, una película muestra eh, un orgasmo femenino. Puede ser, eh, no lo sé, no, no me gusta decir las primeras nada, porque siempre que uno dice, esta es la primera tal cosa, aparece otro que encuentra la primera de verdad y a la vez después es desmentido. No importa, es una de, los, de las... Es la, si no es la primera, es una de las primeras veces en las que un director se preocupa por mostrar, claro, el, en, en, más que el orgasmo, que sería el punto culminante de la película, eh, el deseo de la mujer como, como una cosa importante eh, dramática y, eh, eh, y motor de la trama además, ¿no? en lugar de, de estar concentrada siempre, porque siempre las películas han estado concentradas más bien en los deseos de los hombres ¿no? en cambio esta película se concentra en el deseo de la mujer y lo filma de una manera absolut, absolutamente erótica ¿no? Eh, y no muestra gran cosa hay una famosa un, 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 una famosa escena de la película donde ella aparece desnuda pero justamente no es, no es la escena del orgasmo es otra que no, no tiene gran erotismo esa, esa otra escena porque el desnudo de sí mismo puede no ser demasiado erótico eh, pero la escena esa es extraordinaria es increíble como está filmada y la recomiendo calurosamente director argentino contemporáneo más interesante para analizar afortunadamente hay varios eh, con obra, con, decir, con muchas películas hechas, un tipo que a mí me gusta siempre mucho es Adrián Caetano, me parece un tipo extraordinario, en todos los formatos, he trabajado en la televisión, corto, largo, este, y casi nunca falla, alguna vez pudo haber hecho algo más o menos, pero, pero Adrián siempre me parece un tipo con una cabeza que piensa automáticamente en términos cinematográficos, pone la cámara siempre lo hay que ponerla, para el tipo de relato que él hace, extraordinario. Eh, y ha dejado algunas de las películas más notables del, de la renovación del cine argentino, ¿no? Es decir, es el coautor de Pisa Virrafazo, es el realizador de Bolivia. Hay un corto de media hora eh, que no hay con qué darle. Es una película que se llama eh, La expresión del deseo, que es una obra maestra total. Tiene un cortito que lo pueden ver en YouTube, que no está muy, muy visto, que se llama El héroe al que nadie quiso. Búsquenlo en YouTube porque es una obra maestra absoluta de Adrián Caetano que se ha visto poquísimo, poquísimo. Y no tiene nada que ver con el tono de Pisa Virrafazo de Bolivia, es otra cosa, una cosa con niños, fabuloso es el corto ese, una de las, de las mejores cosas que se han hecho. Eh, pero seguramente hay otros directores, yo, Albertina Carri me gusta mucho, Lucrecia Martel me gusta mucho, este, y, y este es un cine... Eh, afortunadamente, ¿no? Es un cine extraordinariamente prolífico, como lo demuestra la cartelera de Malvacine, que todos los meses tenemos cuatro o cinco películas para estrenar, siempre notables, y, las, y dejamos afuera muchas cosas que me gustaría estrenar y no podemos por falta de espacio, ¿no? ¿Qué película es la erótica que estaba hablando recién? Se llama Éxtasis, y es de Gustave Machatí, Machatí con Y al final. Directoras mujeres para analizar, hay muchísimas afortunadamente, y en el Basofi tenemos varias directoras mujeres, como la del ahora a las 18, Susan Winslow, que es de los 70, cuando todavía era relativamente raro que las mujeres eh, dirigieran. El nombre del corto checo que recomendé, Posor en checo con Z, y la traducción parece que es Atención. Yo no sé checo, pero eso me han dicho. Eh, eh, si podría dedicar directores o películas favoritas del cine oriental, qué sé yo, el, el, el cine oriental y me pone Chile. Eh, eh, en todo caso sería Uruguay oriental. Eh, en general me, me pone muy incómodo hacer listas y más ahora rápido, porque siento que no, no, no le hago justicia a lo que realmente pienso, es decir, no pienso muy rápidamente yo, me cuesta. Entonces... Eh, eh, necesitaría más tiempo y en general las, los, cada vez que pienso ah, esta es la mejor algo se me ocurre otra entonces tiendo a ser injusto del carril o torrenil son los dos ¿para qué te vas a quedar con un solo genio si puedes tener dos? es lo mismo que Chaplin Chaplin o Keaton los dos si los dos eran extraordinarios <coughs> ¿Qué opinión te da la actualidad del cine coreano? No, no estoy lo suficientemente informado de cine coreano como para opinar. Es una industria gigante. Yo he visto, habré visto 10 películas recientes. No, no, es, no, es, no es gran cosa. 
nombre del que hace los afiches alucinantes, Matías Gil Robert. Lo pueden encontrar en Facebook y si no, Cine Papel Archivo, creo que se llama, el, 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 la cuenta de Instagram en donde está subiendo afiches extraordinarios. ¿eh? Ha encontrado afiches del cine argentino mudo, cosa que yo ni sospechaba que existían, eh, acá en Instagram. Y la, los está subiendo ahí y algunas cosas también están en, en Facebook. <coughs> Una buena película para recomendar en esta cuarentena. Todas las quedamos en el Basofi. Y con este con esta declaración, dado que estamos muy cerca ya del horario de comienzo del Basofi, discúlpenme, este, me voy a retirar discretamente porque si no, este, el Basofi no va a empezar y, y hay gente que está esperando. Eh, ¿Alguna vez te tentó dirigir alguna película? Bueno, hay algunas cosas que a mí me hubiera gustado saber contarlas. Eh, yo hice un libro sobre Raimundo Glazer, por ejemplo, y me hubiera gustado saber hacer eh, una, una película sobre Glazer. En algún momento, con justamente Adrián Caetano, pensamos en hacerla y teníamos algunas ideas. Yo en ese momento no estaba no estaba bien y, y no, 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 no tenía trabajo, qué sé yo, y no lo pude encarar. Pero no, nunca, nunca, la verdad que no, yo no siento que, no, no tengo nada de artista en mí. Eh, yo puedo ser un buen divulgador, digamos, qu quisiera hacerlo, qu eh, pero no, 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 no sé crear, no, no, tengo, no tengo el impulso de crear, ni, ni, no me siento un artista. Digamos. Sí siento que puedo, algunas historias que uno ha investigado, eh, las puedo contar. Entonces, eh, qué sé yo, Pino Solanas me encargó hacer unos documentales sobre películas de él, sobre la hora de los hornos, sobre el exilio de Gardel. Ahí me siento cómodo porque... No, 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 no creo que se juegue nada de lo artístico, es simplemente contar una historia eh, como, como uno escribe un artículo de investigación, ¿no? Entonces ahí me siento cómodo. Pero dirigir eh, una película no podría porque no. No, no. Ya hay, hay muchos. Hay, digamos, no, eso, no tengo nada artístico en mí. Eh, saludos de Barcelona, saludos igualmente. a grandes características, las formas del cine de los años 60 y la perspectiva... No, 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 bueno, eso es... <risa> Tengo dos minutos, ¿no? No, no, no haría falta una hora y media y, y no vamos a terminar nunca. Discúlpeme, ¿eh? no es mala voluntad, pero son temas, son temas muy amplios. ¿Hay alguna copia de la película de dibujos animados La hormiguita viajera de Cristiani eh, yo en, tenía entendido que la película que había hecho Cristiani sobre Vigil era el mono relojero no, no sabía que había que hubiese hecho la hormiguita viajera ojalá, no, yo no tengo noticias el mono relojero sí existe sí. Este, bueno eh, los dejo les agradezco mucho eh, eh, el, el haberme venido a ver acá y ahora les pido por favor que Vayan a ver el Basofi, porque para eso eh, eh, uno hace estas cosas. Eh, gracias. Aman a Roger, yo también. Me parece uno de los mejores, el mejor crítico activo en Argentina. Junto con Diego Trerotola, creo que son los tipos que mejor escriben sobre el cine y que además más auténticamente escriben sobre el cine, porque así como escriben son. Eh, nos vemos, hasta la próxima. Les prometo que esta vez sí guardamos el, el coso este. Eh, no sé cómo hay que salir de acá, pero ya me las voy a arreglar. Los veo a las 18 en el Basofi, a las 20 en el Basofi, a las 22 en el Basofi, mañana, pasado y cuando quieran. Gracias. ¿eh? Ping.